ஆர் முத்துராமன் கம்பீர தோற்றம் காந்த கண்கள் கணீர் என்ற குரல் கனிவான உள்ளம் எவரையும் குறை சொல்லாத எல்லோரையும் நேசிக்க தெரிந்த மனம் மென்மையாக பேசும் நல்ல பண்பாளர் என்று தமிழ் திரை உலகமே கொண்டாடிய மாமனிதர் மக்கள் திலகமும் நடிகர் திலகமும் உச்சத்தில் இருந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மற்றும் எழுபது காலகட்டத்தில் இந்த இருவருடனும் இணைந்து நவரச திலகமாக பல படங்களில் துணை கதாபாத்திரங்களில் நடித்து அனைவரின் மனம் கவர்ந்த இவர் அன்றைய முன்னணி நடிகர்களில் முக்கிய நடிகராகவும் வளம் வந்தார் இவர் முன்னணி கதாநாயகனாக பல படங்களில் நடித்த போதும் தன்னை முன்னிறுத்தாத கதாநாயகியை மட்டும் முன்னிறுத்தும் பல படங்களில் நடித்து இன்றளவும் நம் நினைவில் வாழ்ந்து வருகிறார் அந்த காலத்தில் சில வேடங்கள் என்றால் இவரை விட்டால் வேறு ஒருவர் கிடையாது என்று கூறும் அளவிற்கு கதை எழுதும் போதே கதாசிரியர் மனதில் வந்து நிற்கும் மிகச்சிறந்த நடிகரான முத்துராமன் அவர்கள் இவரது காலத்திற்கு பின் அறிமுகமான ஜெய்சங்கர் ரவிச்சந்திரன் ஏ வி எம் ராஜன் ஆகியோருடனும் இணைந்து இரண்டாவது கதாநாயகனாகவும் நடித்து தனது திரைப்படங்கள் பலவற்றிலும் மிகைப்படுத்தாத தன்னம்பிக்கை மிகுந்த நடிப்புக்காக பெயர் பெற்று அன்று பல பெண் ரசிகளை தன் பக்கம் வைத்திருந்தார் நெஞ்சிலோராலயம் படம் கண்ணியமான இந்த கலைஞனை திரும்பி பார்க்க வைத்தது போலவே காதலிக்க நேரமில்லை காசேதான் கடவுளடா படமும் இவரை நடிப்பின் உச்சத்தில் தூக்கி நிறுத்தியது சூரியகாந்தி படத்தின் மூலம் நம் குடும்பத்திலேயே ஒருவராக மாறிய இவர் ஒரு நாடக நடிகராக இருந்து தமிழ் சினிமாவிற்குள் எப்படி வந்தார் இவரது திரைப்பயணத்தில் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள் என்ன இவரது மகன் கார்த்திக் கதாநாயகனாக அறிமுகமானது எப்படி இவரது மரணம் எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் ஏற்பட்டது இவரது மரணத்தின் போது உடனிருந்து உதவியவர் யார் முத்துராமன் அவர்களின் உடல் வீட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்ட பிறகு அங்கு இருந்த அனைவரிடமும் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் கூறிய வார்த்தைகள் என்ன போன்ற மறக்க முடியாத தகவல்களை நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் தெளிவாக வசனம் பேசி இயற்கையாக நடித்து புகழ்பெற்ற முத்துராமன் அவர்கள் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு வட்டத்தில் உள்ள ஒக்கநாடு என்ற கிராமத்தில் உள்ள கள்ளர்குடியில் ரத்தினசாமி தேவர் என்பவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி மகனாக பிறந்தார் இவரது நிஜ பெயர் ராதாகிருஷ்ணன் தேவர் ஒக்கநாடு கிராமத்தில் உள்ள பள்ளியில் தான் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை படித்திருக்கிறார் இவரது தந்தை ரத்தினசாமி தேவர் அன்றைய காலகட்டத்தில் மிக பிரபலமான வழக்கறிஞர் இவரது தாய் மாமன் காவல்துறையில் மிகப்பெரிய காவல் அதிகாரியாகவும் பணியாற்றியவர் இதனாலேயே இவரது பெற்றோர் முத்துராமன் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு துறையில் அரசு அதிகாரியாக வர வேண்டும் என்பதை அடிக்கடி சொல்லியே மிகவும் கண்டிப்புடன் படிக்க வைத்துள்ளனர் ஆனால் முத்துராமன் அவர்களுக்கோ படிப்பின் மீது பெரிதாக நாட்டமில்லை என்பதால் இடைநிலை கல்வியோடு படிப்பை பாதியிலேயே விட்டுவிட்டு நடிப்பின் மீதும் சினிமா மீதும் ஆர்வம் ஏற்பட்டு அன்றைய ஸ்டேஜ் நாடகங்களில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்துள்ளார் பின்னர் சென்னை வந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் அவரது இருபதாவது வயதில் ஜெமினி ஸ்டுடியோவில் ஒரு நிர்வாக பிரிவில் பணியில் சேர்ந்துள்ளார் பிறகு அங்கு பணியில் இருந்து விலகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் பி ஓ ஆர் ஆர் என் சன்ஸ் என்ற கம்பெனியில் விற்பனையாளராகவும் பணிபுரிந்தாராம் இதனைத் தொடர்ந்து நடிகர் எஸ் வி சகசிரநாமம் நடத்தி வந்த சேவா ஸ்டேஜ் நாடகங்களிலும் வைரம் நாடக சபா நடத்தி வந்த நாடகங்களிலும் மனோரம்மா குலதெய்வம் ராஜகோபால் போன்றோர்களுடன் இணைந்து நடித்து வந்த முத்துராமன் அவர்கள் பிறகு நடிகர் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் நடத்தி வந்த எஸ் எஸ் ஆர் நாடக மன்றம் சார்பில் மணிமகுடம் முத்து மண்டபம் பாரதியார் கவிதைகள் போன்ற நாடகங்களிலும் நடித்து புகழ்பெற்றார் நாடகங்களில் நடித்து வந்த சமயத்தில்தான் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த சமூக சேவகர் கே எஸ் பி எஸ் கணபதி என்பவர் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்குள் காலடி எடுத்து வைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சிவாஜி கணேசன் பி பானுமதி எஸ் எஸ் ஆர் ராஜஸ்லோச்சனா ஆகியோர் நடித்து வெளிவந்த ரங்கோன் ராதா படத்தில் வழக்கறிஞராக சிறு கதாபாத்திரத்தில் நடித்து முதன் முதலாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார் முத்துராமன் இதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் கற்பு கரசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் மாலா ஒரு மங்கள விளக்கு தங்க பதுமை நாலுவேலி நிலம் சகோதரி படிக்காத மேதை அரசியலங்குமாரி போன்ற படங்களில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்து வந்தார் இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு எம்ஜிஆர் பத்மினி ராஜசோச்சனா நடித்து வெளிவந்த அரசியலங்குமாரி படத்தில் எம்ஜிஆரின் ஸ்டென்ட் நடிகர் கே பி ராமகிருஷ்ணன் என்பவர் நடிக்க இருந்த ஒரு சிறு கதாபாத்திரத்தை அவர் நாடக நடிகர் முத்துராமனுக்காக பெருந்தன்மையுடன் விட்டுக் கொடுத்தாராம் எம்ஜிஆருடன் ஏற்றம் இறைத்துக் கொண்டே தந்தனத்தானே ஏழேலோ தந்தனத்தானே ஏழேலோ பாட்டில் வேலை செஞ்சால் உயர்வோம் என்ற பாடலில் முத்துராமனின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சுமாராக இருந்தாலும் எம்ஜிஆருடன் ஒரு பாடல் காட்சி நடித்த பெருமை அன்று முத்துராமன் அவர்களுக்கு கிடைத்தது இதனையடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இயக்குநர் சி வி ஸ்ரீதர் இயக்கத்தில் வெளிவந்த நெஞ்சிலூர் ஆலயம் படம்தான் முத்துராமன் என்ற கலைஞனை யாரும் எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு புகழின் உச்சிக்கு கொண்டு போய் அன்று அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்தது 
இந்த படத்தில் முத்துராமன் அவர்களுடன் கல்யாண்குமார் தேவிகா வி எஸ் ராகவன் மற்றும் குட்டி பத்மினி ஆகியோர் முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர் இதில் புற்றுநோயினால் பாதிக்கப்பட்டவராக மிக யதார்த்தமாக நடித்து அனைவரையும் கணக்க வைத்திருப்பார் முத்துராமன் அதோடு தான் இறக்கப் போவது உறுதி என்று அறிந்ததும் தன் மனைவியான தேவிகாவை அவருடைய பழைய காதலனான கல்யாண்குமார் அவர்களுக்கே மனம் செய்து வைக்க முடிவு எடுப்பார் உணர்ச்சி போராட்டங்கள் நிறைந்த இந்த படத்தில் முத்துராமன் வெகு சிறப்பாக நடித்திருந்ததோடு படம் வெள்ளி விழா கண்டது நெஞ்சிலோர் ஆலயம் படத்தை தொடர்ந்து சிவாஜி கணேசன் ஜெமினி கணேசன் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் கல்யாண்குமார் கே பாலாஜி போன்ற பல நாயகருடன் இணைந்து எதையும் தாங்கும் இதயம் படித்தால் மட்டும் போதுமா அழகு நிலா போலீஸ்காரன் மகள் சுமை தாங்கி பார் மகளே பார் குங்குமம் வானம்பாடி கர்ணன் என ஏராளமான படங்களில் இரண்டாம் நாயகனாக நடித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு மீண்டும் ஸ்ரீதரவர்களின் இயக்கத்தில் காதலிக்க நேரமில்லை என்ற சூப்பர் ஹிட் வண்ணப்படத்தில் நடித்து அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தினார் தமிழ் சினிமாவிற்கு பல விதங்களில் முன்னோடியாக அமைந்த இப்படத்தில்தான் ரவிச்சந்திரன் காஞ்சனா ஆகியோர் புதுமுகங்களாக அறிமுகமானார்கள் இவர்களுடன் டி எஸ் பாலையா நாகேஷ் சச்சு ஆகியோரும் நடித்திருந்தனர் முத்துராமனும் ரவிச்சந்திரனும் செய்யும் காமெடி கலாட்டாக்கள் அவர்களுக்கு இணையாக காமெடி செய்யும் காஞ்சனா ராஜஸ்ரீ சினிமா எடுக்கிறேன் என்று பாலையாவுக்கு நாகேஷ் பேய் கதை சொல்லும் காட்சி இன்றைக்கும் நம்பர் ஒன் நகைச்சுவை காட்சியாக உள்ளது நகைச்சுவைக்காகவே எடுக்கப்பட்ட இப்படத்தில் டைட்டில் முடிந்ததும் முதல் காட்சியாகவே வருகிற என்ன பார்வை உந்தன் பார்வை பாடலில் முத்துராமன் காஞ்சனாவின் அறிமுகம் மிகவும் ரசிக்கும்படியாக இருக்கும் காஞ்சனாவை காதலிக்கும் முத்துராமன் அவருடைய நண்பன் ரவிச்சந்திரனின் காதலுக்காக அப்பா வேஷம் அதுவும் பணக்கார வேஷம் போட்டிருப்பார் இதில் வயதான தோற்றத்தில் முத்துராமன் அவர்களின் யதார்த்தமான நடிப்பை இன்று பார்த்தாலும் அவரை தவிர அந்த கதாபாத்திரத்தை வேறு யாரும் சிறப்பாக செய்திருக்க முடியாது என்று நினைக்கும் அளவுக்கு சிறப்பாக நடித்திருந்ததோடு வயதான வேடம் போட்டு வருகிற நேரங்களிலெல்லாம் பாலையா நாகேஷ் இருவருக்கும் ஈடு கொடுத்து நடித்திருப்பார் முத்துராமன் பின்னர் கர்ணன் திருவிளையாடல் ராஜராஜ சோழன் போன்ற வரலாற்று ரீதியான புராண படங்களில் நடித்த இவர் அதிலும் தனிமுத்திரை பதித்தார் இதில் குறிப்பாக இத்தகைய படங்களில் இவர் பேசிய வசனங்கள் கம்பீரமானவை இதிலும் இவரது தமிழ் உச்சரிப்பு காதுக்கு இனிமையாக அமைந்தது இப்படி இத்தனை திறமைகள் இவருக்கு இருந்தும் சில படங்களில் மட்டுமே சோலோ ஹீரோவாக நடித்த இவர் மீண்டும் கலைக்கோயில் சர்வர் சுந்தரம் பழனி வாழ்க்கை படகு பஞ்சவர்ண கிளி மறக்க முடியுமா பாமா விஜயம் நெஞ்சிருக்கும் வரை ஊட்டி வரை உறவு எதிர்நீச்சல் சிவந்த மண் காசேதான் கடவுளடா என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் இருந்து எழுபத்தி ஐந்து வரை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் இரண்டு கதாநாயகர்களில் ஒருவராகவே நடித்தார் இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சித்ராலயா கோபு அவர்களின் இயக்கத்தில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் காசேதான் கடவுளடா இதில் முத்துராமன் ஸ்ரீகாந்த் தேங்காய் ஸ்ரீனிவாசன் வெண்ணிராடை மூர்த்தி லட்சுமி மனோரமா ஆகியோர் நடித்திருந்தனர் மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை திரைப்படமாக வெளிவந்த இப்படத்தின் ரிலீஸ் சமயத்தில் மறக்க முடியாத ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய நட்சத்திர பட்டாளம் நடித்திருந்த போதிலும் தேங்காய் ஸ்ரீனிவாசனின் நகைச்சுவைதான் மக்களிடம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றதாம் இதனால் தேங்காய் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கு கட் அவுட் ஒன்று பிரம்மாண்டமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள பைலட் தியேட்டரில் வைக்கப்பட்டதாம் அங்கு சென்றிருந்த முத்துராமன் அவர்கள் அதை பார்த்துவிட்டு படத்தின் இயக்குநர் சித்ராலயா கோபுவிடம் போய் என்ன கோபு இப்படி செய்யலாமா நான் தான் படத்தின் கதாநாயகன் ஆனால் தேங்காய்க்கு கட் அவுட் வச்சிருக்கீங்க இது எனக்கு அவமானம் இல்லையா என்று வருத்தப்பட்டு கேட்டாராம் இதற்கு கோபு அவர்கள் படத்தில் தேங்காய் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு பயங்கர அப்ளாஸ் இதற்கு நீங்கள் வருத்தப்பட்டு பயனில்லை கவலைப்படாதர்கள் என்று கோபு சமாதானப்படுத்தினாராம் இப்படி பல ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து நடித்து வந்த முத்துராமன் அவர்கள் எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெமினி அளவுக்கு மிகப்பெரிய நடிகராக வளமராவிட்டாலும் ஜெய்சங்கர் ஏ வி எம் ராஜன் ரவிச்சந்திரன் போன்ற சமகால நடிகர்களுக்கு போட்டியாக பயணித்து வந்தார் இருந்தும் இவரது துரதிருஷ்டம் கதாநாயகன் பாத்திரத்தை விட இரண்டாம் கதாநாயகன் பாத்திரங்கள் கொண்ட படங்களில்தான் அதிகம் நடிக்கும் வாய்ப்பு இவருக்கு கிடைத்தது இருப்பினும் இவரது படங்களில் இடம்பெற்ற பாடல்களான நினைப்பதெல்லாம் நடந்துவிட்டால் என்ன பார்வை உந்தன் பார்வை ராஜராஜஸ்ரீ ராணி வந்தால் சந்திப்போமா இன்று சந்திப்போமா போக போக தெரியும் இந்த பூவின் வாசம் புரியும் சம்சாரம் என்பது வீணை கேட்டதெல்லாம் நான் தருவேன் நான் என்றால் அது அவளும் நானும் ஆகிய பாடல்கள் காலத்தால் அழியாத காவியமாக இன்று கேட்டாலும் ரசிக்கும்படியான பாடல்களாக இவருக்கு அமைந்தது 
பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்திலிருந்து முழு தனி கதாநாயகனாக நடிக்க ஆரம்பித்த இவர் மயங்குகிறாள் ஒரு மாது தீர்க்க சுமங்கலி உறவு சொல்ல ஒருவன் திக்கு தெரியாத காட்டில் சூரியகாந்தி போன்ற படங்களில் நடித்து பல வெற்றிகளை கண்டார் இதில் குறிப்பாக ஜெயலலிதாவுடன் இணைந்து நடித்த சூரியகாந்தி திரைப்படம் இவருக்கு நல்ல பெயரை பெற்றுத் தந்தது அதேபோல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் இயக்குநர் எஸ் பி முத்துராமன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த மயங்குகிறாள் ஒரு மாது படத்தில் சுஜாதா அவர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார் முத்துராமன் இந்த ஒரு படத்திலேயே நடிகை சுஜாதா அவர்களின் மனம் கவர்ந்த மனிதராக மாறிப்போனார் இவர் காரணம் முத்துராமன் அவர்கள் அந்த அளவிற்கு அன்பாகவும் சுஜாதாவை ஒரு சகோதரியாக நினைத்து மரியாதையோடு பழகுவாராம் இதனால் எப்போதுமே சுஜாதா அவர்களிடம் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த நடிகர் யார் என்று கேட்டால் அவர் முதலில் கூறுவது முத்துராமன் அவர்களை தானாம் முத்துராமன் மிகவும் நல்ல மனிதர் ஜென்டில்மேன் அவரை போன்ற ஒரு பண்பாளரை நான் ரொம்பவே மிஸ் பண்றேன் என்று சக நடிகர்களிடம் அவர் அடிக்கடி கூறுவாராம் அதே போல்தான் நடிகர் கே ஆர் விஜயா அவர்களும் என்னை பொறுத்தவரை முத்துராமன் அவர்கள் மிகச்சிறந்த நடிகர் மட்டுமல்லாமல் மென்மையாக பேசும் நல்ல பண்பாளர் அவ்வப்போது குறும்புகள் செய்வார் அவரை என் இனிய அண்ணன் என்று சொன்னால் அது தவறல்ல அந்த அளவுக்கு சிறந்த மனிதர் என்று கூறுவாராம் இதனாலேயே கே ஆர் விஜயாவுடன் அதிக படங்களில் ஜோடியாக நடித்த முத்துராமன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கே ஆர் விஜயாவின் நூறாவது படமான நத்தையில் முத்து படத்திலும் அவர் விரும்பி கேட்டுக்கொண்டதால் கதாநாயகனாக நடித்தார் அது மட்டுமின்றி நடிகர் சிவகுமாரின் மனைவி லட்சுமி அவர்களுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் முத்துராமன் அவர்களின் நடிப்பு என்றால் மிகவும் பிடிக்குமாம் இதை சிவகுமார் அவர்களே எனது மனைவி முத்துராமனின் ரசிகை என்று அன்றைய காலகட்டங்களில் ஒரு சில பேட்டிகளில் தெரிவித்துள்ளார் இதுபோல் பல நடிகைகளையும் குடும்ப தலைவிகளையும் கவர்ந்த முத்துராமன் அவர்கள் தன்னுடன் நாடகங்களில் நடித்த நாடக நடிகையான சுலோச்சனா என்பவரை தான் திருமணம் செய்து கொண்டார் இவரது மனைவி இரட்டை இயக்குநர்களான தேவராஜ் மோகன் ஆகியோரில் மோகனின் சகோதரி ஆவார் இந்த தம்பதியருக்கு கணேஷ் ராஜேஸ்வரி திலகம் மற்றும் முரளி கார்த்திகேயன் என்ற நான்கு பிள்ளைகள் இவர்களில் முரளி கார்த்திகேயன் என்ற கார்த்திக் மட்டும் இயக்குநர் பாரதி ராஜாவால் அலைகள் ஓய்வதில்லை என்ற படத்தின் மூலம் அறிமுகமாகி தந்தையை விட மிகப்பெரிய நட்சத்திர நடிகராக தமிழ் சினிமாவில் வளம் வந்தார் இவர்கள் அனைவருக்கும் திருமணமாகி ஒன்றாக ஒரே வீட்டில் சென்னை போயஸ் தோட்ட இல்லத்தில் நீண்ட காலம் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்து வந்தனர் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் நடிகர் கார்த்திக் மற்றும் அவரது அண்ணன் கணேஷ் இடையே ஏற்பட்ட சொத்து தகராறில் கார்த்திக் மட்டும் வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பப்பட்டதாக பத்திரிகைகளில் செய்திகள் வெளிவந்தன கார்த்திக்கின் மகன் கௌதம் கார்த்திக் தற்போது படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்து வருகிறார் இப்படி மூன்று தலைமுறை கலந்தும் தமிழ் சினிமாவில் இவரது குடும்பம் வெற்றிகரமாக பயணித்து வருவதற்கு காரணமே முத்துராமன் அவர்கள்தான் அந்த அளவுக்கு இவர் திரைத்துறையில் நல்ல பெயரை பெற்றிருந்ததோடு இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்களிடம் மிக நெருக்கமாகவும் பழகி வந்தார் இதனாலேயே துவக்க காலத்தில் மகன் கார்த்திகை தயாரிப்பாளராக்கி ஒரு சில படங்களை சொந்தமாக தயாரித்து அதில் பல வெற்றி தோல்விகளையும் கண்டார் அப்போதுதான் மகன் கார்த்திக் பாரதி ராஜா அவர்கள் இயக்கி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற அலைகள் ஓய்வுதில்லை படத்தில் கதாநாயகனாக ஒப்பந்தமானார் மகன் ஒரு பக்கம் கதாநாயகனாக அறிமுகமாக முத்துராமன் அவர்கள் மறுபுறம் வில்லனாக இரண்டாவது ரவுண்டுக்கு தயாராகி இருந்தார் அதன் முதல் படியாக ரஜினி நடித்து வெளிவந்த படமான போக்கிரி ராஜாவில் வில்லனாக நடித்தார் சரி இருவரும் ஒரு ரவுண்டுக்கு வரப்போகிறார் என்றே எல்லோரும் எண்ணியிருந்தார்கள் ஆனால் மகன் கார்த்திக் நடித்துக் கொண்டிருந்த அலைகள் ஓய்வுதிலை படம் வெளியாவதற்குள்ளாகவே முத்துராமன் அவர்கள் உயிரிழந்தார் ஆயிரம் முத்தங்கள் படத்தில் நடிப்பதற்காக ஊட்டிக்கு சென்றிருந்தவர் அதிகாலை ஜாக்கிங் போகும்போது மயங்கி கீழே விழுந்துள்ளார் இதை கேள்விப்பட்டு முத்துராமன் அவர்களுடன் பல ஷூட்டிங்கில் கலந்து கொள்ள வந்திருந்த நடிகர் சிவகுமார் அவர்கள் ஓடோடி அவரது உடலை தூக்கிக் கொண்டு ஊட்டியில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனைக்கு சென்றாராம் பிறகு அவர் இறந்து வெகு நேரமாகிறது என்பதை மருத்துவர் சொன்னதும் சென்னைக்கு கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தாராம் நடிகர் சிவகுமார் முத்துராமன் அவர்களின் உடலை காரில் ஏற்றும்போது அவர் மூச்சு காற்று குப்பன சிவகுமார் அவர்களின் மேல்பட ஐயோ உயிரோடு இருக்கிறவரை செத்து போயிட்டார்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாரே அண்ணா அண்ணா எழுந்திருங்கண்ணா என்று அவரும் நடிகை ராதா அவர் அம்மா மூவரும் யூக்கலிப்டஸ் ஆயிலை அவர் உடம்பு முழுக்க பூசி தேய்த்தவாறு கதறினார்களாம் ஆனால் அவர் பேசவில்லை போய்விட்டார் ரத்த அழுத்த நோய் பல ஆண்டுகளாக அவருக்கு இருந்துள்ளது ஆயிரம் முத்தங்கள் படத்தில் ராதாவுக்கு அப்பாவாக நடிக்க வந்தவர் ஊட்டியில் ஏழாயிரம் அடி உயரத்தில் அதிகாலையில் பனிமூட்டம் அதிகம் இருக்கும்போது ஆக்சிஜன் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் நேரத்தில் ஜாக்கிங் போனதால் மூச்சு திணறி உயிரிழந்து விட்டார் தாங்க முடியாத சோகத்துடன் இந்த செய்தியை சென்னையில் உள்ள அவர் வீட்டுக்கு தெரிவித்துவிட்டு அப்போது அதிமுக அமைச்சராக அன்று இருந்த ஆர் எம் வீரப்பன் அவர்களின் உதவியோடு அரசு போக்குவரத்து மினி பஸ் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்து டிஜிபி ஆக இருந்த பரமகுரு அவர்கள் அனுமதியுடன் வழியில் பரிசோதனை தடைகள் தவிர்த்து மாலை நான்கு
சிவாஜி அவர்களும் திரளாக திரையுலகத்தினரும் காத்திருந்தனர் சென்ற வாரம் சிரித்துக் கொண்டு ஊட்டி போனவர் சடலமாக திரும்பிய கோர காட்சியை கண்டதும் மயங்கி சரிந்து விட்டாராம் திருமதி சுலோச்சனா முத்துராமன் அந்த நேரத்தில் அனைவரிடமும் சிவாஜி அவர்கள் ஒன்று சொன்னாராம் டே தம்பி அந்த காலத்தில் முருகன் வேஷத்தில் நாடக மேடையில் நடிச்சிட்டு இருக்கும் போது விஸ்வநாதாஸ் உயிரை விட்ட மாதிரி முத்துராமன் படப்பிடிப்புக்கு போய் ஜாக்கிங் பண்ணும்போது உயிரை விட்டிருக்கான் நல்ல சாவு யாரும் வருத்தப்படாதீங்க என்று அவர் அப்படி கூறியது அங்கிருந்த அனைவருக்கும் முதலில் அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும் பிறகு அவர் சொன்ன பதிலில் இருந்ததை புரிந்து கொண்டு ஆறுதல் அடைந்தார்களாம் அரசியல் சமுதாய தொண்டு என்றெல்லாம் முத்துராமனை பற்றி பேச ஒன்றுமில்லை என்றாலும் கூட நட்பு பழகும் தன்மை இவற்றை பொறுத்தவரை ஒரு சகாப்தம் மறைந்து விட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இதுபோன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க 